Good morning students and assalamu alaikum. I hope you all are fine. Today is 10th lecture of physics from chapter number 1 that is physical quantities and measurements. In this chapter we were discussing about the length measuring instrument skew gauge. हम skew gauge को discuss कर रहे थे कि ये कैसा instrument है जिसे हम बहुत small lengths को measure कर सकते हैं with accuracy greater than one year caliper. यानि ये one year caliper से ज़्यादा accurate answer देता है और क्योंकि small measurements कर सकते हैं इसलिए हम इसे micrometer कहते हैं. फिर हमने इसकी construction को discuss किया था. कंस्ट्रक्शन में हमने इसके डिफरेंट पार्ट्स बताए थे स्टर्ड स्पिंडल मेन स्केल सर्कुलर स्केल थिम्बल रैचेट ये सब कुछ ठीक है फिर हमने ये डिस्कस किया था कि जब थिम्बल की वन कंप्लीट रोटेशन होती है इन द क्लॉक वाइज डायरेक्शन क्लॉक वाइज डायरेक्शन मतलब जैसे क्लॉक चलती है ना इस तरह क्लॉक वाइज डायरेक्शन में इसकी वन कम्प्लीट रोटेशन होती है तो स्पिंडल वन मिलीमीटर आगे मूव करता है ये क्वेश्चन अराइज हुआ था कि वन मिलीमीटर ही क्यों आगे मूव करता है तो कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि पिच जो होती है स्क्रू गेज की वो वन मिलीमीटर होती है अब वो वो कैसे वन मिलीमीटर होती है क्योंकि इस थिम्बल के अंदर थ्रेडेड स्पिंडल्स होते हैं ये सामने फिगर में नजर आ रहे हैं थ्रेडेड स्पिंडल्स होते हैं ऐसे चूड़ियाँ सी बनी होती हैं जब आप वन कम्प्लीट रोटेशन देते हैं ना थिम्बल को तो उसकी वजह से ये ये वन मिलीमीटर आगे मूव कर जाता है स्पिंडल और वो वन मिलीमीटर आगे क्यों मूव करते हैं क्योंकि इन टू कंजेक्टिव स्पिंडल्स के बीच में थ्रेड्स के बीच में वन मिलीमीटर का डिस्टेंस होता है ठीक है वन मिलीमीटर का डिस्टेंस होने की वजह से स्पिंडल भी वन मिलीमीटर ही आगे मूव करता है फिर हम जैसे जैसे ज़्यादा रोटेशन देते जाते हैं तो वो वन मिलीमीटर वन मिलीमीटर आगे आगे मूव करता जाता है इसके बाद हमने लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज पढ़ा था यानी सबसे छोटी मेजरमेंट कितनी मेजरमेंट ले सकता है स्क्रू गेज तो सबसे छोटी मेजरमेंट वो हमने बाई दिस फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया था कि लीस्ट काउंट इक्वल होता है पिच ऑफ स्क्रू गेज डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल तो पिच क्या है स्क्रू गेज की वो तो वन मिलीमीटर है अभी हमने बता दिया और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल की होती है हंड्रेड वन बाई हंड्रेड करेंगे तो हम, हमारे पास इसका लीस्ट काउंट आ जाएगा जीरो पॉइंट जीरो वन मिलीमीटर और टेन से डिवाइड करने से जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन सेंटीमीटर यानी ये वो सबसे छोटी मेजरमेंट है जो स्क्रू गेज फाइंड आउट कर सकता है क्योंकि ये वन ईयर कैलिपर से भी छोटी मेजरमेंट है इसलिए हम कहते हैं कि ये ज़्यादा एकूरेट आंसर देता है एज कम्पेयर टू वन ईयर कैलिपर ज़्यादा छोटी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं जिस तरह हमने वनियर कैलिपर में पहले उसकी सारी कंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ के लिस्ट काउंट पढ़ के फिर हमने मेजरमेंट की तरफ आए थे और मेजरमेंट से पहले हमने उस इंस्ट्रूमेंट को चेक किया था कि क्या वो इंस्ट्रूमेंट ठीक है क्या हम उससे डायरेक्ट रीडिंग ले सकते हैं या उसमें कोई एरर एग्जिस्ट कर रहा है सेम वही प्रोसीजर हम स्क्रू गेज में भी चेक करेंगे कि क्या वो ये इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल ठीक है इसमें कोई एरर है या नहीं है उस एरर को फाइंड आउट करेंगे और फिर हम उसे कैलकुलेट करेंगे फिर उसके बाद हम अपनी एक्चुअल रीडिंग लेना स्टार्ट करेंगे अब जीरो एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं जीरो एरर फाइंड आउट करने के लिए इफ टू फाइंड द जीरो एरर क्लोज द गैप बिटवीन स्पिंडल एंड स्टड ऑफ द स्क्रू गेज इसके लिए हम जो स्पिंडल और स्टड हैं उनको बिल्कुल क्लोज कर लेंगे क्लोज करने के क्लोज uh, कैसे करेंगे बाय मूव बाय रोटेटिंग द रैचेट इन द क्लॉक डायरेक्शन पीछे फिगर में देखें यहाँ पर अगर आपने इसको बिल्कुल इसके क्लोज कर देना है बिल्कुल बंद कर देना है सबसे पहले दोनों को बंद करने के लिए आप क्या करेंगे आप थिम्बल को रोटेट करते जाएंगे रैचेट और इसे कर देंगे या थिम्बल से कर दें रोटेशन देते जाएंगे ये वन मिलीमीटर आगे मूव करता करता ये बिल्कुल फिर बंद हो जाएगा जब ये बंद हो जाएगा फिर आपने नोटिस करना है कि क्या सर्कुलर स्केल की लाइन जो है कंसाइड विद द इंडेक्स लाइन देन द जीरो एर विल बी जीरो सामने फिगर में देखिए मैं आपको यहाँ से बताती हूँ कि अगर तो ये जो इंडेक्स लाइन है जो मेन स्केल की इंडेक्स लाइन थी का जीरो है वो अगर सर्कुलर के जीरो के साथ बिल्कुल कंसाइड कर रहे हैं मतलब वो अगर वो दोनों एक लाइन में आ रहे हैं तब हम कहते हैं कि वो उसमें जीरो एरर एग्जिस्ट नहीं कर रहा मतलब वो बिल्कुल ठीक है इंस्ट्रूमेंट उसमें जीरो एरर जीरो है ठीक है तो जीरो एरर कब एग्जिस्ट करेगा जब ये लाइन कंसाइड नहीं करेगी जब ये लाइन ऊपर होगी या नीचे होगी आगे पीछे होगी तो फिर हम कहेंगे कि इस इंस्ट्रूमेंट में एरर है ठीक है तो अब वो अब वो एरर कितनी टाइप्स का हो सकता है जैसे हमने वन ईयर में डिस्कस किया था टू टाइप्स का हो सकता है इसमें भी टू टाइप्स का हो सकता है फर्स्ट वन इज पॉजिटिव जीरो एरर जीरो एरर विल भी पॉजिटिव इफ सर्कुलर स्केल इज बिहाइंड द इंडेक्स लाइन जब सर्कुलर स्केल क्या होगा बिहाइंड होगा इंडेक्स लाइन से यानी उससे नीचे वो होगा ठीक है बिहाइंड कह लें बिलो कह लें इन दिस केस मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल दैट हैज़ नॉट क्रॉस द इंडेक्स लाइन विद द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्यू गेज टू फाइंड द जीरो एरर ये तो खैर ये वाली चीज़ तो हम आगे फार्मूले में पढ़ेंगे ना कि कैसे हम इस जीरो एरर को कैलकुलेट करते हैं लेकिन अगर आपने यहाँ से भी देखना है तो भी मैं आपको बता देती हूँ कि अगर हम ये तो हमने बता दिया ना कि जीरो एरर एग्जिस्ट कब करेगा सामने फिगर में देखें अगर तो सर्कुलर का जीरो बिलो हो ना इंडेक्स लाइन के यानी मेन स्केल के जीरो से ये
सर्कुलर स्केल इफ जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल हैज क्रॉस द इंडेक्स लाइन यानी जो सर्कुलर सामने फिगर में देखें जब सर्कुलर स्केल की जीरो ने इंडेक्स लाइन को इंडेक्स जीरो को क्रॉस कर दिया हो इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं कि ये अबव हो जब सर्कुलर स्केल का जीरो अबव हो इंडेक्स लाइन के तो फिर हम कहते हैं जीरो एर नेगेटिव हो गया इस केस में अब क्योंकि इस चीज़ में ज़रा कन्फ्यूजन आ रही है ऊपर नीचे वाला में कन्फ्यूजन आ रही है तो इसके लिए सिर्फ एक ट्रिक बता रही हूँ याद रखने के लिए आपने इस इंस्ट्रूमेंट को वर्टिकली डाउनवर्ड कर लेना है जब आप वर्टिकली डाउनवर्ड करेंगे ना तो उसकी वजह से ये रीडिंग कुछ इस तरह आ जाएगी इसका फ़ायदा क्या होगा अब आप देखें वही नंबर लाइन वाला कॉन्सेप्ट माइंड में लाएं आपके पास जीरो किस साइड पे आ रहा है जीरो राइट साइड पे आ रहा है ना तो इसलिए आप कहेंगे कि इस केस में पॉजिटिव जीरो एरर है ठीक है यहाँ पर देखें फाइव के नीचे ही जीरो होगा ना तो जीरो राइट साइड पे आ रहा है इंडेक्स लाइन के राइट साइड पे जब जीरो आ रहा है तो आप कहेंगे पॉजिटिव जीरो एरर है और इधर देखें इधर इंडेक्स लाइन की लेफ्ट साइड पर आ रहा है जब लेफ्ट साइड पर आएगा तो फिर उस केस में नेगेटिव जीरो एरर हो जाएगा ठीक है ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन है फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस इंस्ट्रूमेंट में पॉजिटिव जीरो एरर है या नेगेटिव जीरो एरर है अब उसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे पॉजिटिव जीरो एरर के लिए आपने कर ना है अगर तो लाइन कंसाइड कर रही है सर्कुलर स्केल की जो भी लाइन कंसाइड कर रही है ना इंडेक्स लाइन के साथ उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना है और अगर कोई लाइन कंसाइड नहीं कर रही तो फिर उस केस में आपने जो उससे नीचे नीचे आ रही है ना इंडेक्स लाइन के अगेंस्ट आप देखेंगे सर्कुलर स्केल की जितनी रीडिंग्स उससे नीचे नीचे आ रही है इंडेक्स लाइन से नीचे नीचे वो सब रीडिंग्स काउंट करके उन्हें लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना है ठीक है पहले देखना है कि अगर लाइन कंसाइड कर रही है तो उसको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना है सर्कुलर uh, स्केल की जो लाइन कंसाइड कर रही है ना इंडेक्स लाइन को के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना है लिस्ट काउंट से अगर कोई भी नहीं कर रही कंसाइड तो उसके नीचे वाली जितनी भी लाइंस है ना उन सब को मल्टीप्लाई कर देना है लिस्ट काउंट से और जीरो करेक्शन के लिए आप क्या करेंगे आप एक्चुअल रीडिंग लेने के बाद जो एरर आपने यहाँ से इस फार्मूले से कैलकुलेट किया होगा ना उसको सप्ट्रैक्ट कर देना है क्योंकि पॉजिटिव जीरो एरर है ना तो हम करेक्शन के लिए सप्ट्रैक्ट कर देंगे और नेगेटिव जीरो एरर के केस में आपने क्या करना है आपने टोटल जो सर्कुलर डिवीजन है ना सर्कुलर स्केल की यानी हंड्रेड होती है ना कोई इंस्ट्रूमेंट किसी में 50 होती है लेकिन जो मोस्टली हम यूज़ कर रहे हैं ना लेबॉर्ट्री में वो 100 डिवीजन्स हैं उसमें से आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है कंसाइडिंग डिवीजन को यानी जो मैच कर रही हो या अगर मैच नहीं कर रही तो जो इंडेक्स से इंडेक्स के अगेंस्ट सर्कुलर की आपने देखना है जो नीचे नीचे वाली सारी रेडिंग्स आ रही हैं वो उन्हें आपने सप्ट्रैक्ट कर देना है और मल्टीप्लाई कर देना है फिर लीस्ट काउंट के साथ जो कि है जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन तो फिर आपके पास आ जाएगा नेगेटिव जीरो एरर और जीरो करेक्शन के लिए आप क्या करेंगे आप एक्चुअल रीडिंग में ऐड कर देंगे ये एरर जो आपने यहाँ से कैलकुलेट किया होगा इस फार्मूले से वो ऐड कर देंगे अब एक्चुअल रीडिंग वो जो सॉरी हम मेजरमेंट करेंगे उस इंस्ट्रूमेंट से वो कैसे करेंगे वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे तब तक आपकी डायरी है कि आपने ये दो क्वेश्चंस अब शीट्स पर उतारने हैं वट इज़ द जीरो एरर ऑफ स्क्रू गेज स्क्रू गेज का जीरो एरर क्या होता है उसकी जो अभी मैंने सारा आपको बता दिया था कैसे हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं एंड मैंशन इट्स टाइप आपने उसकी टाइप्स को भी मैंशन करना है पॉजिटिव जीरो एरर नेगेटिव जीरो एरर दोनों सेकेंड आपने ये सेकंड क्वेश्चन है राइट फार्मूला टू कैलकुलेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव जीरो एरर अभी जो हमने फार्मूला पढ़ा था ना पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो एरर फाइंड आउट करने का वो आपने इसके आंसर में लिख देना है ओके स्टूडेंट इफ देर विल बी एनी कंफ्यूजन एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी अल्लाह हाफिज